നമസ്തെ എം ആർ ഐ സ്കാനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്ന് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ അശോക സ്തംഭം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വലിയ വലിയ വിവാദത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മാറിയത് ഭാവം മാറിയത് ഭാരതത്തിനോ അതോ സിംഹങ്ങൾക്കോ ഇതാണെന്ന് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിശോധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു നരറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിനെ ചൊല്ലിയൊരു വിവാദം ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആംഗിളിലേക്കാണ് അവസാനം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം എപ്പോഴും ഒരു വിവാദം ഉയർത്തി വിടുകയും അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു നിരീക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് കാരണം കൃത്യമായി ഇത്തരം കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ടാകും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂടം ഒരു വശത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും അത് എത്ര പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അതിലൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ പുറമോട്ട് വലിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണപക്ഷം ഇതത്ര സിമ്പിളായ കാര്യമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇത് വെറുതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരും ഉള്ളപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അതിന് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ രാജ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ല അത് വളരെ കൃത്യമാണ് പിന്നെ ഭരണകൂടത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവർ ആ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ പോകുന്നു ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുമില്ല പക്ഷേ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് അത് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തി വിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇല്ല ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാഷണൽ സിമ്പിൾസ് ദേശീയ സിമ്പലുകളെ പ്രതീകങ്ങളെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അശോക സ്തംഭത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും അധികം അവബോധം ലക്ഷ്മിക്കും എനിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് ഈ വിവാദത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് സിംഹം ഗർജിക്കുന്നതാണോ ഗർജിക്കാത്തതാണോ വേണ്ടത് അത് ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഒരു കണക്ക് ഈ വിവാദം നല്ലതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയതയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ദേശീയ ബോധത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചരിത്രം കടന്നു വന്ന വഴികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും അപ്പൊ ഈ സിംഹങ്ങളുടെ അതിന് ശില്പികൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറിയ മാറ്റമേ സിംഹങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയെയാണ് ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് വരെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ക്രൗര്യ ഭാവം എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ആർ പി അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു ആ പുതിയ പ്രതിമ കണ്ടത് അശോക സ്തംഭം കണ്ടതിന് ശേഷം എന്താണ് അല്ല ഇതിനകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ശില്പങ്ങൾ എപ്പോഴും രണ്ട് ശില്പങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ശില്പം പോലെ വേറൊരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു കരവിരുതാണ് ശില്പിയുടെ മനോഭാവമാണ് ശില്പി അർപ്പിക്കുന്ന മനസ്സാണ് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പം ഒരേ സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ മോൾഡ് എടുത്ത് തന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ശില്പി സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊരു സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ അയക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ശില്പം പോലെ ഒരു ശില്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുമോ പ്രധാനമന്ത്രി തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഭരണഘടനാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറ്റേത് പിന്നെ പ്രസിഡൻറ്റും ഉപരാഷ്ട്രപതിയോ ഒക്കെ അല്ലാതുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അല്ലേ അത് ഒരു പാർട്ടിയുടെ
സിംഹം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി സിംഹത്തിന് ഒരു അഗ്രസീവ് ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സിംഹത്തിന് ഒരു ശക്തിയുടെ പ്രകടമായ ഒരു ഭാവം സിംഹം എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ശക്തിയാണ് അല്ലേ അല്ലേ സിംഹം ശക്തിയല്ലേ പ്രതി അപ്പം ആ ഭാവം കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്യമാണ് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്ന കേട്ടു സിംഹം പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമലാണോ അല്ലല്ലോ സിംഹം വന്യമാണ് വന്യതയാണ് പക്ഷെ ആ വന്യത എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു ശക്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എക്കാലത്തും അതുകൊണ്ടാണ് സിംഹത്തിന് പോലും അറിയില്ലല്ലോ സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവാണെന്നൊന്നും അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു പദവിയാണ് അപ്പോൾ സിംഹത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അതിനെ പൂച്ചയാക്കാനാണ് ഇത്രയും കാലം ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം അല്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിലെ അശോക സ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും മൗനി ബാബയെ പോലെ ഇരിക്കില്ല പറ്റില്ല ഭാരതം എത്രമാത്രം മാറിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വിലയിരുത്താം അല്ല ഇത് ഈ പ്രതീകങ്ങൾ ഇതാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷവും ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ആ സന്ദേശം അതുകൂടെ ലക്ഷ്മി പറയണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടെ ഞാൻ തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിയിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തെ ഈ പ്രതീകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭാരതത്തെ ഒരു ആക്രമണോത്സുഖമായ അന്യനെ കടിച്ചു കയറാൻ ചെല്ലുന്ന അന്യനെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണോ ഒരു വില്ലൻ വേഷമാണോ നമ്മൾ എടുത്തതെന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ഒരു ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും was willing to give vaccines and medicines and share it with many countries many of whom were very small who did not have the access who did not have the resources to get vaccines and but for us they would not have been vaccinated so the image of india is a sharing and generous country and society which uh, along with its own interests also looks after the interests of the world so this is one image of india. what is the second image of india image of india is that uh, many indians travel abroad often like we saw during covid uh, 80 lakhs of them were stuck in different parts uh, of the world and we were able to uh, make a huge effort and uh, bring many of them back and where we did not bring back many people like say uh, in the gulf Uh, because in the gulf our effort was actually to encourage our people to stay there to keep their jobs uh, i and uh, murli dharan ji uh, on prime minister's instructions even during covid were regularly going to the gulf we were talking to the governments we were using the goodwill of prime minister to ensure that because they were sending back many people so that less you know we tried to soften the blow on india so it is an image of a country that is today big enough capable enough to take care of its own people pa adile uttaram valare vyaktamana uttara itrey ullu idu valiya oru deep aayittulla oru charchayilekku onnum povanda avashyamilla nammal shaktarana nu nammal swayam vishwasikkunu nammal shaktarana ennu logam ariyanam nu nammal aagrahikkunu pakshe adhe samayath aa shaktiyum നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസ് അത് മറ്റുള്ളവനെ ആവശ്യമില്ലാതെ കയറി ആക്രമിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ കമ്പാഷനേറ്റ് തന്നെയാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതാണ് ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ പേടിക്കണം നമ്മളോടെ തെറ്റായ ഇൻറ്റൻഷൻസോടു കൂടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കടന്നു വരുന്നവർ നമ്മളെ പേടിക്കണം അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം പക്ഷേ നമുക്ക് കമ്പാഷൻ വേണ്ടടത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ തമ്മിലും ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു കോവിഡ് കാലത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റാറ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പതിനേഴ് കോടി ഡോസസ് വാക്സിനാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അയച്ചു കൊടുത്തത് ഏത് രാജ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനേഴ് കോടി വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനസംഖ്യയെക്കാട്ടി വളരെ കൂടുതലാണ് അത്രയും വാക്സിൻ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കോവിഡ് കാലം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് 
നമ്മളാണ് സഹായം എത്തിക്കുന്നത് ചൈനയല്ല നേപ്പാൾ മാലിദ്വീപ് ഇവിടെ എല്ലാം ബംഗ്ലാദേശ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സഹായം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രാജ്യങ്ങളൊന്നും എപ്പോഴും നമ്മളോടെ സൗഹൃദമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പോലും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പല ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലും അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ശത്രു ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് ആക്രമിച്ചാൽ തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാനും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു മാറ്റമാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇലവനെ ബോംബെയിൽ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഈയാമ്പാറ്റകൾ പോലെ മരിച്ചു വീണത് നമ്മുടെ ബോംബെയിൽ ഒരു തരത്തിലും ഇപ്പം ജമ്മു കാശ്മീരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു തീവ്രവാദ പ്രശ്നമുള്ള ബോംബെ പോലെ ഒരു മഹാനഗരത്തിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ മരിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു ഇവന്മാരുടെ തോക്കിന് പുറകിൽ എന്നിട്ട് പോലും അന്നത്തെ സർക്കാർ പാകിസ്ഥാനോട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് ആത്മാഭിമാനമുള്ള രാജ്യസ്നേഹമുള്ള ഒരു സർക്കാരിന് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ആ ഇപ്പോഴും അത് വേണം എന്നാണോ ഈ പറയുന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സിംഹം ഒരു പ്രതീകമാണെങ്കിൽ അനങ്ങാതെ മിണ്ടാതെ എനിക്ക് ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനതൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഈ കപട അഹിംസാവാദത്തിൻ്റെ ഇരയായിട്ടുള്ള ആ ട്രാപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം അതിന് സൗകര്യമില്ല എന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് മോദി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആരിനി എതിർത്താലും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമേജ് ആത്മാഭിമാനമുള്ള എല്ലാ ഭാരതീയനും അഭിമാനിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇതിൽ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു വിഷയം ഈ ഹിന്ദു ഫോബിയ എന്നുള്ളൊരു സംഗതി അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഈ അശോക സ്തംഭം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ബുദ്ധിസവുമായി ഹിന്ദുയിസത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുണ്ടായി ചില അതിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് പുതിയ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മാറ്റമാണ് അല്ലെ ക്രൗര്യ സ്വഭാവം അതിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ അതൊരു അനാവശ്യമായ താരതമ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഇല്ല അതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അശോക സ്തംഭം ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെതേ അല്ല അശോക സ്തംഭം അശോകൻ്റെ സ്തംഭമാണ് അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവിൻ്റെ സ്തംഭമാണ് അശോകൻ എന്നല്ല ഒരു രാജാവിനും അഹിംസാവാദിയാവാൻ പറ്റില്ല അഹിംസ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയന്ത്രിതമായ ഹിംസ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ അഹിംസാവാദിയാകാൻ ഒരു രാജ്യത്തിനോ ഒരു രാജാവിനോ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സത്യമല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ആരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാലും ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ബു ബുദ്ധഭഗവാൻ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് അമൃത്സറിൽ ഈ പറയുന്ന ജാലിയൻ വാലാബാഗ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ വില്ലനായ യുദ്ധമല്ല ആ വെടിവെപ്പിൻ്റെ വില്ലനായ ഏകപക്ഷീയമായ കൂട്ടക്കൊലയുടെ വില്ലനായ ഡയറിന് പോലും മാപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സാധിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും ശ്രീബുദ്ധനും ഒക്കെ അവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ് ഒരു രാജാവിനും ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഹിംസ ഐ മീൻ അഹിംസയായിട്ട് ഒരു രാജ്യം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ ശക്തി കാണിക്കുക തന്നെ വേണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ശത്രുവിനോട് വേദമോതാൻ ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഒരു കാര്യം രണ്ട് ഇത് ബു അശോകൻ്റെ സ്തംഭമാണ് അല്ലാതെ ബുദ്ധൻ്റെ സ്തംഭമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധ ഈ പറയുന്ന അശോക സ്തംഭത്തെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ വീല് മാത്രമാണ് ചക്രമാണ് അത് ധർമ്മചക്രമാണ് ആ ധർമ്മചക്രമാണ് ബുദ്ധമതവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സത്യമേവ ജയതേ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ നാഷണൽ സ്ലോഗൻ ആണല്ലോ അത് മുണ്ടക ഉപനിഷത്തി എന്നുള്ളതാണ് ബുദ്ധമതവുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ സിംഹങ്ങൾക്കും ബുദ്ധമതവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൾസ് നരേറ്റീവ്സ് ഇതൊരു കൃത്യമായ ഫോൾസ് നരേറ്റീവാണ് വളരെ ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണ് ഈ അശോകൻ കലിംഗ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അശോകൻ ഭയങ്കര
ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബൗദ്ധനായ ശേഷവും ആജീവകർക്കെതിരെ ആജീവകർ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നാട്ടിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേറൊരു ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബുദ്ധൻ്റെ സമകാലീനനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവർക്ക് ജൈന മതവുമായിട്ടൊക്കെ ഇവർക്കൊരു അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ആജീവകരെ പതിനെണ്ണായിരത്തോളം ആൾക്കാരെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് തന്നെ അശോകൻ്റെ സൈന്യം കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയോ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇവർ അപമാനകരമായി വരച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് അപ്പം ഇത് ബു ബൗദ്ധനാവുന്നതിന് മുമ്പല്ല അശോകൻ ഇത് ചെയ്തത് കാരണം ബൗദ്ധനാവുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ചിത്രം മോശമായി വരച്ച അശോകന് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അശോക ചക്രവർത്തിക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്ത് ബുദ്ധനെ മോശമായി വരച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂട്ടക്കൊലയാണ് നടത്തിയത് ബാക്കിയുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് ഓടിപ്പോരുകയായിരുന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആജീവകർ എന്ന് പറയുന്നവർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചതായിട്ട് ഇപ്പോഴും ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ അശോകൻ അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹിന്ദു വിരുദ്ധത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കൃത്യമായി ഈ ഒരു നരേറ്റീവിലൂടെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഹിന്ദുമതം വില്ലനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണോത്സുഖമായ മതമാണ് ആ മതത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അശോകൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു അശോകൻ ബൗദ്ധനായതോടുകൂടി അശോകൻ നല്ലവനും മഹാനുമായി മാറി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചരിത്ര നിർമ്മിതി അപനിർമ്മിതിയാണ് ഈ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധൻ്റെ മാത്രം അശോ സോറി അശോകൻ്റെ മാത്രം ചരിത്രമെടുത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പൊളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു അപനിർമ്മിതിയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അശോക സ്തംഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവാദവും നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വ്യത്യാസം വന്ന അങ്ങനെയാണ് അശോക സ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങളുടെ ഭാവമാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിത്രം വരെ ചികഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഹിന്ദുമതം വളരെ മോശമാണ് ആ ഹിന്ദുമതത്തിൽ മുഴുവൻ അക്രമമാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധവും രാമായണവും ഒക്കെ അക്രമത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വി ടി ബൽറാം ചോദിച്ചില്ലേ ഈ നമ്മുടെ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ ഇത്ര കലിപ്പെന്ന് പൊടിക്കടങ്ങിക്കൂടെ എന്ന് നമ്മുടെ കാളീദേവിയും നമ്മുടെ മഹാദേവനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അത്തരം ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വി ടി ബൽറാമിൻ്റെ കൺമുമ്പിലാണോ ആയുധം എടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഇവർക്കെല്ലാം ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ആയുധങ്ങളും ഉണ്ട് അനുഗ്രഹവും ഉണ്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിച്ചും എതിർക്കുന്നവരെ സംഹരിച്ചും തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് പിന്നെ ഒരു രാജ്യം അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന എന്തിനാണ് അപ്പം ഇത് കൃത്യമായ ഫോൾസ് നാരേറ്റീവാണ് ലക്ഷ്മി ഒരു ജെൻറ്റിൽ ജയൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മളെ കാണിക്കുക ആരടിച്ചാലും ആര് എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മളിങ്ങനെ കൊള്ളുക പരാതി പറയുക സങ്കടം പറയുക ഇനി ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറയുക മിണ്ടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയും രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് തകർത്തേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് സിംഹം വാ തുറന്നേ മതിയാവും അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ബുദ്ധമതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്തതാണ് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ വായിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ വിഘ്നേശ്വര പ്രതിമ ഇരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അത് മാറിയപ്പോൾ ബുദ്ധ പ്രതിമയായിട്ടാണ് അതൊരു എസ്തറ്റിക് സെൻസോടെ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവിലുള്ളൊരു വ്യക്തി പക്ഷേ തീർച്ചയായും ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതും കൃത്യമായ ഒരു നാരേറ്റീവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രചാരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംശയം പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം കാരണം ഇത് ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇസ്ലാമിക ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഹിന്ദുമതത്തെ ബുദ്ധമതം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും അതായത് സിന്ധ് പ്രൊവിൻസും ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു കാലത്ത് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാരണം ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ശരിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ ആംഗിളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ മാത്രം നമ്മൾ സീക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ആ രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് എന്തിനാണ് ശത്രുത പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇത് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ലോകം സ്വർഗമാവുള്ളൂ മറുവശത്ത് നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ വരു
ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുൻപ് വരെ നേരത്തെ ആർ പി പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് മുംബൈയിലെ ഭീകരാക്രമണം ഉൾപ്പെടെ കണ്ട നിസ്സഹായരായി നിന്ന് പോയ ഒരു ജനതയുണ്ട് ആ ഒരു ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കായിരിക്കാം ഒരു വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യം പക്ഷെ ആ തിരിച്ചു പോക്ക് സാധ്യമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാകും അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതും ആണോ ആ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പറയുന്ന പോലെ മരിക്കുന്നോ മരിക്കുന്നു എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എനിക്കൊരു നാഷണലിസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു നാണക്കേട് പോലാണ് അപ്പം അതും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ മരിച്ചാൽ നമുക്കെന്താ ഇപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റിലോ ഇസ്രായേലിലോ നടക്കുന്ന പോലെയുള്ളൂ ബോംബെ നടക്കുന്നതെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ മറുവശത്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര പേര് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ അപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാതെ അവരവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് കമ്മീഷനും അഴിമതിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ കാർന്നു തിന്നുന്ന കുറേ ടെർമൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവരെല്ലാം മാറുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഈ സിസ്റ്റത്തെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് അപ്പം ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല അതിന് കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബഹളം വെക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ മറ്റേ വിഘ്നേശ്വര പ്രതിമയുടെ കാര്യം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയും അതും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്ലാൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നിരിക്കണം എന്തായാലും അതും ഇപ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ജി സെവൻ സമ്മിറ്റ് നടന്നു നമ്മളുടെ തത്വമയ്യയുടെ പ്രതിനിധി സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ആ റിസോർട്ടിൽ ഇത് നടക്കുന്നത് അത് പുറമെ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് വന്നില്ലെങ്കിലും ആ ജി സെവൻ സമ്മിറ്റിൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം തല തലവന്മാരെത്തിയ ആ സമ്മിറ്റിൽ ആ റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നത് ഒരു വലിയ ഗണേശ പ്രതിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് സെ സെക്യൂരിറ്റി സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളായ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രതീകങ്ങളുണ്ട് വിഘ്നേശ്വര പ്രതിമ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധനെ നിരാകരിക്കുകയല്ല ബുദ്ധനും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ വിഘ്നേശ്വരനും ആവശ്യമാണ് ഒന്നിനെ നിരാകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നിനെ നിരാകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബുദ്ധനും ബുദ്ധൻ ബുദ്ധന് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവകാരിയാണ് അല്ലേ ഒരു സമയത്ത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ തന്നെയുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലമായി ഉണ്ടായ ചില തെറ്റായ സോഷ്യൽ സാമൂഹികമായ അനാചാരങ്ങൾക്കും രീതികൾക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിച്ച ഒരു വിപ്ലവകാരി തന്നെയാണ് ബുദ്ധൻ ആ ബുദ്ധൻ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായി ജീവിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായി മരിക്കാനും ഇടയായത് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറ പറയുന്ന പോലെ സൂഫി സെയിൻറ്റുമാരുണ്ട് അനാൽ ഹക്ക എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരു സെയിൻറ്റുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവുണ്ട് ഇവരെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മരണമായി പോയ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബുദ്ധനെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ബുദ്ധന് ബുദ്ധൻ്റെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ഈ കപട അഹിംസാവാദം എന്നുള്ള ഫോൾസ് നരേറ്റീവിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇനിയുള്ള കാലം അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുൻപ് വരെ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ഈ അടുത്തിടെ ഒരു ചിത്രം ഇറങ്ങിയിരുന്നു മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ പട്ടാള നമ്മുടെ അവിടെ എത്തിയ ഫോഴ്സിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് കണ്ട് തീവ്രവാദികൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സമയം എത്രത്തോളം എന്നാണ് പറയുക അത് ആർപ്പിക്ക് തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റങ്ങൾ അതെ 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 അത് ശരിക്കും പ്രതിരോധ വകുപ്പ് ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഈ പിന്നീടും ജോലി ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ
വിദേശ ഏജൻസികളും അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ടോട്ടലി അൺപ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ഈ ത്രീ നോട്ട് ത്രീ പോലെയുള്ള റൈഫിൾ അതായത് ലോഡ് ചെയ്ത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ആ അത്ര പഴഞ്ചൻ റൈഫിൾ മാത്രം അതും ലാത്തി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബോംബെയിലെ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ അപ്പം നമ്മൾ എത്ര മാത്രം അൺപ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം മേജർ സിനിമയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ എൻ എസ് ജി വരുന്നതിൻ്റെ കാലതാമസം അതിനിടയിൽ എത്ര പേരുടെ ജീവനാണ് പോയത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ ശരിയല്ലേ പിന്നെ ലക്ഷ്മി ഒരു കാര്യം കൂടെ അശോക സ്തംഭം ഒന്നല്ല നമ്മളുടെ ഏത് ദേശീയ സ്തംഭങ്ങളായാലും ദേശീയ ബിംബങ്ങളാണെങ്കിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ശക്തിയും നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയും നമ്മളുടെ ആത്മാഭിമാനവും ഒക്കെ വിളിച്ച് ഓതുന്നതായിരിക്കണം അല്ലേ അതൊരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നട്ടം തിരിയാണ് ശ്രീലങ്ക ഇല്ലേ ശ്രീലങ്ക പോലെ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഒന്നുമല്ല ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ പതാക നിങ്ങൾ നോക്കുക ഗർജിക്കുന്ന സിംഹമുണ്ട് ആ സിംഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വാളുമുണ്ട് അവിടെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനതയാണത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സിംഹം ഗർജിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം അതെങ്ങനെ ശരിയാകുക പിന്നെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ വേറെയും മൃഗങ്ങളുണ്ട് കാളക്കൂറ്റനുണ്ട് ആനയുണ്ട് ഇല്ലേ കാളക്കൂറ്റനുണ്ട് ആനയുണ്ട് കുതിരയുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പമാണ് സിംഹമുള്ളത് അവിടെ മുയലില്ല ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലില്ല ഇത്തരം പ്രതീകങ്ങളൊന്നും അല്ല അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശക്തിയുള്ള യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും അതേപോലെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായ മൃഗങ്ങളുമാണ് അല്ലാതെ വളരെ സോഫ്റ്റായ മൃഗങ്ങളല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സിംഹം മാത്രം വാ തുറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്തംഭം അശോക സ്തംഭം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചതാണ് അതൊരു മതത്തിൻ്റെ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ വാക്യമാണ് ധർമ്മയക്രമുണ്ട് ശക്തിയുടെ പ്രതീകമുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഒരു രാജ്യം നിലനിൽക്കേണ്ടത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഹിംസയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒരു രാജ്യത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സിംഹം വാ തുറക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി മാധ്യമ അജണ്ടകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഹിന്ദു രീതിയിൽ പൂജ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അശോക സ്തംഭം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതിനെ മുന്നായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ക്രൗര്യം അക്രമവും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പൂജ നടത്തിയതിനൊക്കെ ഇതിനൊന്നും ന്യായീകരിക്കാൻ പോലും പോകരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ആശയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതികളും അനുസരിച്ച് ഹിന്ദുവായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം അവിടെ നമാസ് നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹമാണ് പൂജ നടത്തുക അദ്ദേഹം പൂജ നടത്തി ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിതൊരു ആയിരം വട്ടം ന്യായീകരിച്ചാണെങ്കിലും പറയാണ് അമേരിക്ക ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാണ് ഏത് രാജ്യത്ത് ഏത് മതക്കാരനും ഏത് ദേശക്കാരനും സ്വന്തം മതം വിശ്വസിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ബൈബിളിൽ തൊട്ടല്ലേ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് മതേതരത്വം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബൈബിളും ഗീതയും ഖുറാനും കൊണ്ടുവച്ച് മൂന്നേലും തൊട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ വേണമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെടുന്നുമില്ല ഇത്രയും ഈ കപടമായ പ്രതീകാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലരുത് എന്ന് ആരൊക്കെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വളരെ ഉപരിപ്ലവമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്താലും ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ സിംഹങ്ങളാണോ ഭാരതമാണോ മാറിയത് മാറ്റം എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു എം ആർ ഐസ് കെ നമുക്കറിയാം മൃഗരാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ
പൂച്ചയും സിംഹവും ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പരിണാമം വന്നവരാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് എടുത്തും വായിച്ചു നോക്കുക പൂച്ച കരയുന്നതായിട്ടും സിംഹം ഗർജിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ സിംഹം കരയുകയും പൂച്ച ഗർജിക്കുന്നു എന്നാരും പറയാറില്ല അപ്പോൾ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില പ്രതീകങ്ങളാണ് ഇല്ലേ ചില പ്രതീകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ മൃഗത്തിൻ്റെ സഹജമായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പം ശാന്തസ്വരൂപം ആയ ശാന്തസ്വരൂപനായ അരേന്നത്തെ പോലെ സുതാര്യതയുള്ള എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് അരേന്നത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സിംഹം ഒരിക്കലും അത്തരം പ്രതീത അത്തരം വികാരങ്ങളുടെയും വിചാരങ്ങളുടെയും പ്രതീകമേ അല്ല സിംഹം പൂച്ചയല്ല പൂച്ച സിംഹവും അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അശോക സ്തംഭത്തിലെ സിംഹത്തിന് വാ തുറക്കാം ഗർജിക്കാം ശത്രുവിനെ പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ അതെ അതും ഭാരതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുൻപുള്ള തല കുനിച്ച് ഓരോ ഭാരതീയനും നിന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തിന് ഇനി ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് ഈ ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എം ആർ ഐ സ്കാൻ്റെ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു അതെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിഷയമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം